المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم কুম সালাম রহমতুল্লাহ রঞ্জু ভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ মশালা ও প্রশ্ন করছেন এই প্রশ্ন আসলে আমাদের অনেকেরই আমরা হেলায় ফেলা ছেড়ে দেই নামাজ পড়ি না অথচ হজ করতে যাই নামাজ পড়ি না অথবা কোরবানি করি নামাজ পড়ি না অথচ দেখা গেছে বিভিন্ন ইসলামিক অনুষ্ঠানের সভাপতি হয়ে বসে থাকি এর গুরুত্ব কতটুক দেখুন এখানে মতা সাত্তিত আলেমদের কথা হচ্ছে এবং হাদিসের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে শরীয়তের ওজর ছাড়া যে নামাজ পড়ে না সে তো ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থাকে না তাহলে তার আবার হজ কিসের কথা বুঝতে পারছেন যে শরীয়তের ওজর ছাড়া ইচ্ছা করে আর সলাদ কায়েম করে না সে তো আর মুসলমানের মধ্যে গণ্ডিতি থাকে না তো সে আবার হজ কিসের ভাই তার আবার কোরবানি কিসের তারপরে জাকাত কিসের তো হ্যাঁ ডাইরেক্ট এভাবে তোর বাড়া তুই নামাজ পড়াস না তুই কাফের তুই নামাজ রোজা হজ করতে হইব না জাকাতি এগুলো বলার না বলে মোটিফাই করে বলতে হবে যে ভাই ইমানের পাঁচটি স্তম্ভ বা পাঁচটি রোকন বা পাঁচটি খোটা পাঁচটি খোটার মধ্যে দ্বিতীয় হচ্ছে সালাদ আমন্তুবিল্লাহ ও আকামু সালাদ ইমানের পরপরই তোমার সালাদ যেমন দেখেন আল্লাহ কি বলছে ফাইন তাবু ও আকামু সালাদ যখন তে তবা করে অর্থে ইমান আনবে ওয়াকা মোসালা তার দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে নামাজ কায়েম করা নামাজের এত গুরুত্ব এত গুরুত্ব রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবিরা বলছে কানা আসাবুল নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম লাউনা সৈয়মিন আম আলহি তোর কুহু কুফুর হু গাইরা সালা রহল ভাই হাকি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিরা বলছে যে আমরা কখনো কাউকে কাফের বলতাম না একমাত্র নমাজ ত্যাগ করুন ছাড়া কাউকে কাফের বলতাম না তো কাজেই নামাজের এত গুরুত্ব তো সেক্ষেত্রে ওনাকে সবিনয় যদি আয়ত্ত থাকে সবিনয় বুঝাইবেন নামাজের গুরুত্ব বুঝাইবেন হজ হচ্ছে আপনার অর্থ হলে জাকাত হচ্ছে অর্থের সাথে সম্পর্ক হজ হচ্ছে অর্থের সাথে সম্পর্ক অর্থ হচ্ছে হজ করার অর্থ হচ্ছে জাকাত দেন কিন্তু সালাদ অর্থ নাই ফকির থেকে শুরু করে বঙ্গভবন পর্যন্ত মৃত্যুর নিঃশ্বাস আছে দুনিয়ার জ্ঞান আছে ওই অবস্থা আপনাকে সলাত আদায় করতে হবে রসুল্লাহাম মৃত্যুর আগে বলে গেছেন হে আমার উম্মতেরা খবরদার খবরদার নামাজ ছেড়ে না নামাজ ছেড়ে না নামাজ ছেড়ে না এত গুরুত্ব নামাজ আছে কোরআনে কত জায়গায় যে নামাজের কথা আছে ওয়াক আমার সলাত ওয়াতাও জাকাত আজকে সেই নামাজকে আমরা গুরুত্ব না দেওয়া হস করি হসটা দেখা যায় বাহ্যিক দৃষ্টি যাই হোক ডাইরেক্ট তুমি কাফের তুমি বেদিন এভাবে বলা যাবে না কিছু কিছু ওলামারা মতার সাথে ওলাম বলছে কোনো ছেড়ে যেমন সুরাই মুন্তাহানার কয়েকটা আয়াতের ব্যাখ্যা গিয়া ওলামারা বলছেন যে যে নামাজ পড়বে আর ওর স্ত্রী যদি বেনামাজি হয় তা তার শরীরের দৃষ্টি বিয়ে এমনি বিচ্ছেদ হয়ে যায় কেন কারণ বেনামাজি আল্লাহ কোরআনে বলছেন মুমিন মুমিন পুরুষের জন্য কাফের কাফের পুরুষের জন্য জেনাকার জেনাকার পুরুষের জন্য কারণ মুমিন কোনো বেমুন কাফের জন্য প্রযোজ্য নয় তো সেক্ষেত্রে তাকে ডাইরেক্ট তুই কাফের তুই বেদিন নমাজ পড়ে এইভাবে না বলে মোটিফাই করে বলবেন এক কথা বলবেন বা যে নমাজ না পড়ে সে শরীরে তো সে মুসলমান থাকে না তাহলে ওই যে একটা কথা আছে না আক্কুল্লার ইশারা বে আক্কুল্লার ঠিসারা যে বুঝে সে বুঝে নেবে ডাইরেক্ট কাফের বলে হিট না করলে হিট করলে আপনি সে ইসলামে হয়তো দিকে আসবে এই জন্য তাকে মোটিফাই করে বোঝার চেষ্টা করবেন এবং কি একমাত্রের সাথে পথ অবলম্বন করবেন কাজে একমাত্র আল্লাহ বাল্লা রসুল্লা সাল্লামের সন্তুষ্ট আমাদের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এভাবে বলবেন যাতে কোনো মতে ইসলাম যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং কি কথা যাতে বলবত থাকে আশা করি বুঝতে পারছেন আসসালামু আলাইকুম